Hello, teachers! Yes, hindi ako si AI Bev dahil ako ang kakambal niya na vakla. Ako si AI Vak. Yes, Vak na Vak, di ba? Okay, so ngayon, ay i-re-review natin ang mga extensions na sinight ng aking creator na si Teacher Beverly Suarez. Okay, so if you are ready, let's go! First, ano nga ba ang tinatawag na extensions? Ito po ay mga applications na hindi ini-install. Ito ay inaad lang sa iyong browsers. Ito ay mga Chrome extensions na para talaga kay Google Chrome. Pwede niyong piliin ang Google Chrome as your primary browser. Pero kung sanay ka sa iba, pwede rin naman. Yun nga lang, yung ibang extensions, hindi siya nag-work sa ibang browsers. So, in this tutorial, we recommend na gamitin niyo ang Chrome browser. Browser. Ang platform na gagamitin natin ngayon ay ang Google Meet. Ano nga ba si Google Meet? Siya ay isa sa mga applications ni G Suite or mas kilala bilang Google Suite. Pag sinabi natin Google Suite, ito yung mga applications na ma-access mo kapag nag-sign in ka sa iyong Gmail. Si Google Meet ay isang teleconferencing app. Pwede siya gamitin sa cellphones pero mas marami ang features niya kapag nasa computer. Ano ang kinaibahan niya sa ibang teleconferencing apps. Compare natin ang pinakamalapit niyang kakompetensya, si Zoom. Si Zoom ay hindi part ng G Suite. Ibang company yan. Pero dahil ikaw ay isang public school teacher, meron kang DepEd email at may utilize mo ang paggamit ng email na yon kung gagamitin mo ang mga G Suite applications. Actually, mas bet ko si Zoom kasi may mga big selling points siya na fancy that are missing from Google Suite. Kagaya na lang na Seeing all your students at the same time, audience reactions, pwede ka mag-clap, mag-like, and mute all kung naiingayan ka sa mga students mo. So yung mga amazing features na yon makes Google Meet feel a bit less polished and capable than Zoom until nagka-growth ng list ng Chrome extensions na pwedeng enhance ang Google Meet experience mo and add Zoom-like elements. So, let's take a look at some of my favorites. Ang pinakauna nating extension na i-review ay ang Grid View. Yes! Dati, ang itsura niya ay ito. Ayan, siya yung mga cube na four boxes lang ang logo niya. Pero recently, nagkaroon ng update yung developer at ang logo niya ngayon ay 9 boxes na. So, para siyang Rubik's Cube, no? So, dapat i-remove nyo yung extension nung una at ilalagay nyo yung bagong extensions. Paano nga ba siya i-remove sa iyong browser? Pwede ka namang mag-click dun mismo sa extension na luma, right-click, and then remove from Chrome. Yan po ang pinakamadali. And then, click remove. Tapos, yung bagong extension, i-add to Chrome mo siya, click add extensions, and then, mapupunta na siya dito sa iyong top right corner. Tandaan ang itsura niya, siya yung mukhang Rubik's Cube. Pag nasa Meet Browser ka na, make sure to refresh and click Rejoin. Try natin. There you go. Refresh and click Join Now. Makikita mo, in actual, nagparehos lang sila ng itsura. So, the same interface, iba nga lang ang logo. And, nagwo-work na siya ulit. Up to unlimited nga actually. Yun nga lang, magsatsaga ka sa maliliit na screens. Ang next favorite ko ay ang Nod Reactions. Okay, ito ang itsura niya. Still, click Add to Chrome and then Add Extension. Ang Nod ay kagaya ng mga emojis sa Facebook. Pwede ka mag-send ng like, clap, or even raise a hand. Ito ang itsura ng kanyang extension. Puntahan natin, upon installing, you might need to refresh and rejoin lagi kada mag-install ka ng mga extensions na i-review ko. Ito ang itsura ng Nod. Kapag Pag kinlik ko itong like, magkakaroon dito ng prompt na nag-like ako. Raise a hand na nag ako ng hand. Yun nga lang, itong extension na to ay pwede kay teacher at kay students na may laptop lang. Yes, walang extensions talaga para sa phones. Lahat ng applications na nasa phone ay limited features compared sa applications na nasa computer. Ngayon, para ma-utilize to ni student, dapat mag-download din siya ng ganyang extension. Halimbawa, ang student na si Joanne Suarez ay may Nod extensions na dahil ginagamit niya ang laptop ng kanyang daddy. Tingnan natin kung lalabas dito kapag siya ay nag-Nod. By the way, pag napupuno na itong prompts, 
pwede mo yung i-hover dito and then click X symbol para mawala siya. Tingnan natin si John Suarez. Si, nakita nyo naman na si John Suarez ay nag ng hand. So, pwede mo nang tanungin, John Suarez, what's your question? Kindly, I'll mute your mic. Si, let's say natuwa si John Suarez sa'yo, pwede siya mag-clap. And si, kung gano'ng kasaya magkaroon ng ganyang extensions. Yun nga lang, kapag may laptop ka lang. Ang next kong extension na favorite ay ang Meet Attendance. Generator siya ng attendance. Siya yung Apple na may check. Makikita mo siya dito sa People. Ito siya. Kung ilan ang participants mo, yun ang ikakount niya. Ano tong mga buttons na ito? Itong may plus sign na parang may shadow, ito ay worksheet. Pag sinabi nating worksheet, pwedeng nasa loob siya ng isang file, puro sheets lang siya, kagaya ng isang notebook. Ito naman ay another file. Ito ay another spreadsheet. Pag sinabi nating spreadsheet, para siyang another buong notebook. So, kung gusto mo na ito na lang ang piliin mo, pwedeng yan na ang nakaklik para isang worksheet lang talaga. And ito, hindi ko ito masyado ginagamit. Ito rin, hindi ko siya ginagalaw. Dahil ito, ang ibig sabihin niyan, ay isa-scan niya lahat ng participants mo hanggang sa baba. Ito yung toggle. Pag dinaggle off ko siya at inon ko and kinulik ko yung icon na yon, mag-generate siya ng worksheet kung saan automatically meron na akong timestamps ng participants ko during that time. There you go. Makikita mo ang date at ang military time equivalent niya, which is 8.07. Makikita mo rin ang list of participants. Now, what if tumagal ng 30 minutes ang meeting nyo and may mga na-disconnect? Try natin. I-disconnect ko yung isa. So yan, nabawasan, di ba? Five people na lang. Pero, six attendance pa rin. Kasi yan yung unang attendance niya. Kailangan ko lang tong itagal ng off and on bago na ulit siya. Dito, sa aking worksheet kanina, nag-update na siya. Makikita natin, umalis na yung isa. Now, pwede nyo yung gawin yung toggling ng off and on every start of the class, at the middle of the class, or malapit na sa ending ng class. Ngayon, try natin na babalik yung umalis kanina. Okay, so may nag-join ulit. Ngayon, itagal naman natin ang off and on again. Tingnan natin ang ating attendance sheet. So, as you see, magkaiba sila dahil nawala yung isa. Tingnan natin, sino ba nawala dito? Eto, nawala si Beverly Vargas Suarez. Siguro na disconnect siya and nakabalik naman siya. So, itong meet attendance ay napagandang feature para kunin attendance ng class mo. Ang next favorite ko is itong push to talk. Ito ay pang mute ng mic mo nang hindi na nagkiklik dito sa baba. Try natin. Ito ang mic, di ba? Pari an mute at i-mute, kailangan mo po yung i-click. Pero, kapag na-install mo na yung extension, kailangan mo na lang ay space bar. Bakit space bar? Dahil yon ang minodify mo dito. Yan na ang pinakamalapit na key sa iyong kamay pag gumagamit ka ng keyboard. Try natin. Si? 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 Nandito yung Nandito yung Nandito yung Nandito yung Pero, pero, pero keyboard, 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 nas, 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 lang, nas lang, ang gamit, ang gamit ko. Ang gamit ko. Imumute ko na siya. Imumute ko, ko na siya. There. So, kahit hindi ako pumunta dyan, gamit lang ang space bar kung mag-mute and unmute. Itong extension na to ay pwedeng-pwede sa teacher. Lalo na kapag kamiting mo ang principal mo or department heads mo. Ngayon, para sa students, pwede rin naman yan. Yun nga lang, mag install din sila ng ganyang extensions. Again, para lang po iyan sa mga computer ang gamit. Dahil wala pa pong naiimbento ang extensions para sa mga phones. Ang next extension naman na favorite ko ay walang kinalaman sa studying. Pero, natutuwa ako sa kanya. Bakit? Tingnan natin. Ito ang Google Meet Party Button. Pagka-install mo sa kanya, mapupunta siya dito. Pag kinlik mo yan, Yay! My party party! Don't worry. Hindi yan makikita ng host or ng ibang participants mo. Ikaw lang ang makakakita niyan. Okay? Try natin kung i-install din siya sa ibang users. Okay. Now, na-installan ko na yung isang student ko ng ganyang extension. Try natin kung siya ang makiklik ng party button. Titingnan natin kung makikita ko. Oh, so ayan, kagaya ng nod reactions, kung sino ang may ganyang extensions, makikita rin nung participant na kapareho ng extensions niya. Kagaya namin, may extension akong ganyan at may extension din siyang ganyan. So, pwede kaming parehong magtapon 
ng confetti. Pwede tong gawing congratulations! Ang taas ng score mo. Ang last extension na paborito ko ay ang dualess. Ito, medyo seryoso na. Let's say, may gusto kang i-present and may pe-present kang topic at isi-share mo sa screen. Ang problema, kailangan ang screen mo nakafocus din dun sa tab na yon. Ngayon, paano mo naman makikita yung students mo? Diyan papasok ang dualess. Ito siya. Ganito ang technique dyan. Pumunta ka dun sa application na gusto mong i-present. Assuming na naklik mo na ang present button and then pili ka dito ng aspect ratio. Sabihin natin, gusto kong ganito siya kalaki. Or, oh yes, ganito na lang. So, ayan, nahati na automatically ang screen mo. Dito sa kabilang side, makikita mo pa rin ang mga students mo. Sa kabilang side, nananavigate mo pa rin yung material na shinare mo. Very convenient, di ba? So, ayan, ang mga paborito kong extensions na pwede makapag-fill in sa some missing meat features. There are a few more, but I don't have any solutions for those. Kagaya na lang ng mute all, kung saan ang host ay pwedeng i-mute lahat ng participants in a single click. Wala pa rin yan. Change background. Yung extension ng virtual background, yun nga lang, masyadong buggy at ang pangit dahil naglalag. Kaya, I can't recommend it. So, there. If you have any solutions to any of these missing features, please let me know. Once again, this is AI VAC, ang inyong VACLUSH na AI. Thank you for watching. Bye!